안녕하세요. 저는 60대 서울에 사는 주부이고요. 슬아의 아들, 딸 하나를 두고 있습니다. 안녕하세요. 저는 경기도에 거주하고 있고 조그만 회사를 경영하고 있습니다. 나이는 50대 후반입니다. 안녕하세요. 60대 교육사업을 하고 있는 두 딸의 엄마입니다. 아들은 30대 중반이고요. 딸은 30대 초반이에요. 딸은 남자친구가 있고요. 둘다 미혼입니다. 대기업에 다니는 외동 아들이 하나 있는데 얼마 전에 여자친구랑 헤어졌다고 하더라고요. 나이는 서른 살입니다. 둘다 30대이고요. 하나는 미혼이고 하나는 돌싱입니다. <웃음> 아직 정식으로 소개받지 않아서 잘 모르겠는데 솔직히 저희 딸보다 뭐 뛰어나게 잘나지 않는 이상 우리 아이가 너무 아까울 것 같아요 <웃음> 부모들은 대부분 그렇지 않나요? 네 저희 딸이 아직 젊으니까 좋은 사람 만나길 원하죠 요즘 시대에는 이혼이 별로 흠이 아니라고 생각해요. 그래서 나는 솔로 돌 싱글즈 같은 그런 프로그램 있잖아요. 너도 한번 거기 나가봐라 이렇게 말한 적도 있어요. 관심이 없다면 거짓말이겠죠. 좀 현명하고 성격이 좋은 사람을 만났으면 좋겠습니다. 아무래도 자라온 가정 환경이 제일 중요한 것 같아요. 화목한 가정에서 사랑받고 좋은 교육받고 직업도 반듯한 사람이면 좋겠네요. 아 그리고 신앙이 있으면 더 좋을 것 같아요. 아무래도 아들 눈에 예뻐 보이는 게 제일 중요하겠죠? <웃음> 단순히 제가 마음에 안 드는 것인지 실제로 어떤 문제가 있는지 좀더 신중히 생각을 해볼 필요는 있을 것 같습니다. 나랑 살 것은 아니니까 본인이 잘 맞고 마음에 든다면 뭐 특별히 참견할 일은 아닌 것 같은데 누가 봐도 성격적인 결함을 보인다거나 불성실하거나 게으르다거나 경제 관념이 없다거나 가정 환경에 문제가 있다면 결혼을 좀더 신중히 생각해보라고 설득은 해볼 것 같네요. 음, 무엇보다 아들하고 잘 맞는 게 가장 중요할 것 같고요. 이왕이면 직업이나 뭐 집안도 좋았으면 금상첨화죠. <웃음> 음, 그리고 뭐 성실하고 뭐 선한 건 기본이고요. 근데 특히 딸은 좀 재력이 좀 있는 집에 시집 갔으면 좋겠어요. 음, 애 낳고 살려면 아무래도. 경제적인 부분이 제일 빼놓을 수 없는 중요한 포인트더라고요. 음, 물가 계속 오르고 또뭐 삶의 수준도 평균적으로 높아지고 음, 둘이 모아서 집한칸 마련하기도 힘든 현실이니까 결혼은 좀 사는 집으로 갔으면 좋겠어요. 솔직히 뭐 쿨하게 그냥 해라고 하지는 못할 것 같고 어디가 그렇게 마음에 드는지 일단 한번 물어볼 것 같아요. 근데 제 마음에 100% 드는 건 불가능할 것 같고 70% 정도만 마음에 들면 좋겠어요. 만약에 정말 집안도 능력도 별로인 사람을 소개시켜준다면 솔직히 결혼 반대할 것 같아요. 차라리 결혼하지 말고 혼자 살아라 뭐 이럴 것 같아요. 음, 첫째는 저희 딸한테 잘해주는 사람이고 그리고 직업과 그 경제력도 중요하고요 우리 딸이 아직 애가 없으니까 자녀가 없는 사람이면 좋을 것 같아요 현실적으로 자녀가 있으면 재혼하는데 좀 어려운 부분이 있지 않을까 싶어요 그렇다면 생각해 볼 여지는 있는 것 같아요 음, 자녀를 키우는데 아무런 문제 없이 음, 직업이라든지 자산이 다 갖춰져 있고 그리고 인성까지 좋다면 괜찮을 것 같아요. 그런데 요즘에 
그런 사람이 있을까? 흔치 않을 것 같은데요. <웃음> 해줄 수 있는 만큼 해주고 싶어요. 그러니까 애들이 데려오는 상대에 맞춰서 해줄 것 같아요. 근데 만약에 저희 집이 너무 부족해서 못 해준다 그러면 속상할 것 같아요. 아주 많이는 아니지만 기죽지 않을 정도로 당연히 해줄 생각입니다. 금액이 어느 정도 하나요? 오, 생각보다 꽤 비싸네요. 그래도 결혼 상대를 만나겠다고 노력하는 게 가상해서 당연히 도와줄 것 같아요. 어, 충매해주는 업체 정도로만 알고 있습니다. 생각보다 굉장히 디테일하네요. 요즘 젊은 세대들이 사람 만나는 한 방법인 것 같네요. 여기서 결혼 상대를 만난다면 부모 입장에서는 자유 연애하는 것보단 한결 마음이 놓일 것 같네요. 어, 미혼만 생각했는데 재혼도 있나요? 아, 근데 솔직히 던져가면서 결혼 상대를 찾는다? 그거 생각 안 해봤는데요. 이용자 중에 거의 네 다섯 명 중에 한 명이 재혼 대상자고요. 음. 더운 분은 그 추세인데요. 그래서 재혼 대상자 파티고 매년 상황이 음. 열리고 있습니다. 헉, 그렇게나 많아요? 어, 놀랍네요. 근데 재혼이라서 좀더 안심하고 이용할 수 있을 것 같아요. 음, 자산이라든지 가족관계라든지 이런 거 회사에서 다 알아봐주고 그런 거 맞죠? 그러면 돌싱들이 결혼 정보 업체를 이용하면 정말 좋을 것 같아요. 음, 왜 재혼이라고 해서 더눈 낮춰서 갈 필요는 전혀 없잖아요. 오히려 조건이 안 맞는다면 굳이 재혼할 필요가 없으니까 좋을 것 같아요. 결혼 정보 회사는 아니고 동네에 중매하시는 분에게 이렇게 부탁을 해서 제가 해봤는데. 저희 애들하고 어울리는 사람이 없어서 잘안 됐어요. 결혼 정보 회사는 부모님이 대신 가입도 가능하시고 그래서 자녀분 몰래 진행하시는 분들도 정말 많거든요. 친구 딸인데 만나봐라 혹은 교회 그 집사님이 소개시켜 주신 분인데 만나봐라 그러시고 음. 부모가 자녀 대신 가입해 줄 수도 있는 거예요? 지금 <웃음> 몰랐네. 알았으면 한번 가봤을 것 같아요. 아들이 30대 중반인데 애인이 없어서 슬슬 걱정이 되고 있었거든요. 제가 장성한 자녀가 둘이 있어서 사실 조금씩 걱정이 되기 시작했는데 이런 결혼 정보 회사를 통해서 도움을 받을 수도 있다고 생각하니까 조금 마음도 놓이고 이제 적극적으로 한번 가입해서 음, 도움을 받고 싶어요. 아들이 서른 살이라 다큰 어른이긴 하지만 아직 사회 진출한 지도 얼마 안 됐고 부모 눈에는 애처럼 보일 때가 많아요. 친구 자녀들이 하나 둘씩 결혼하는 걸 보면서 아, 나도 저 시기가 머지 않았구나 하는 생각을 하는데 아무래도 부모로서 인생 선배로서 빨리 좋은 짝을 찾아줘야겠다 하는 생각을 합니다. 적극적으로 더 노력을 해야 되겠습니다. 부모들은 잘 알잖아요. 한번 해봐서요. 결혼이라는 게 쉬운 것 같으면서도 쉽지 않다는 걸요. 그리고 결혼으로 인생이 완전히 어, 바뀔 수도 있다는 걸 또요. 그런데 저희는 애들한테 음, 골라서 가라. 그리고 따져서 가라. 이렇게 자꾸 잔소리를 많이 한것 같은데 결혼도 음, 처음부터 전문가의 도움을 받을 수 있다면 더 좋은 조건으로 갈수 있지 않을까 한 그런 생각이 드네요. 이렇게 오늘 음, 이제라도 알았으니까 적극 활용해 보겠습니다. 감사합니다.